Dentro de las chicas que están aquí, estas mujeres valientes, tenemos a una invitada especial que les va a traer una historia de vida, una mujer a la que admiro, a la que trabaja conmigo en la Fundación Fentu Ser, a una mujer que tú conoces y te electrocuta con su energía arrolladora, Kelly Ávila.
porque yo dije, estudio en un instituto, en el Banco Magdalena, trabajo en un banco y le doy las cosas a mí. Lo que yo no sabía era que mi papá me iba a plantear otra cosa, es decir, que ya yo me visionaba, ya yo sabía qué iba a hacer con mi vida, ya mi mente lo tenía aquí presente, ¿cierto? Entonces yo llegué a Santa Marta y yo le dije, dale papá, pero mi hijo, ¿cómo voy a hacer con mi hijo? Mi papá me dice, hija, no te preocupes, nosotros lo cuidamos. Y yo, ¿en serio? Créanme que de lo más difícil que yo podía hacer en mi vida era tener que dejar a un niño llorando, montarme en un bus y e irme a realizar mi vida. Esa es de las cosas más duras, de verdad que sí. Pero que yo sabía que alguien tenía que hacerlo. ¿Quién tenía que hacerlo? Yo. Y en ese proceso de llegar a Santa Marta, de estudiar auxiliar contable, resulta que yo quería estudiar en la universidad desde antes. Yo cuando vivía, eh, pues la calle donde yo vivía, que no estaba para inventar, había una ingeniera y esa chica se veía fuerte, valiente. Yo decía, wow, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero trabajar de ingeniera. Ella era la que mandaba, ella era la que le decía, hagan esto, hagan aquello. Y ya no me visionaba como esa, como esa chica. Es decir, que antes de que eso pasara, ya eso estaba donde? En mi mente. Dos sucesos en mi vida antes de que pasara, ya habían estado en mi mente. Y cuando terminé auxiliar contable, yo decidí inscribirme en la universidad y yo dije, pues, ¿qué puede pasar? O paso o no paso. Pero algo tiene que pasar. Me escribí en la universidad y a, adivinen qué pasó. Pasé en la universidad, pero ese no era el cuento. El cuento era que ahora, ¿quién, ¿cómo iba a ser con mi hijo? Pues porque mi papá me dice, y pues hasta que termines el, el instituto y luego o sea, ahí miramos qué hacemos. Cuando yo paso a la universidad, yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué le digo a mi papá? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero resulta que no. Mi padre sentado le dije, papi, pasé a la universidad. ¿Qué crees tú? ¿Me apoyarías? Y él me dice, claro. Mira. Para resumir el cuento, me gradué de ingeniera civil con honores, porque entré a la universidad con una beca. Como madre cabeza de familia, nunca la solté. Mantuve mis notas. Fui graduada de auxiliar contable con honores, Trabaja, trabajé en una empresa llamada Rodamar aquí en Santa Marta, donde realicé mis prácticas y estudiaba y trabajaba en la universidad. Pero resulta que mi vida siguió cambiando, eso fue lo que pasó antes. Pero llegamos en un punto en el ahora, ¿por qué Kelly Ávila hoy está frente a ustedes si es una ingeniera? ¿Por qué no está en la carretera? Porque no está en una construcción, porque está aquí enfrente de tantas mujeres que tienen una historia. Por esa misma razón, porque pasaron muchas cosas en mi vida que me invitaron a cambiar. Y entendí que todo parte de tu ser, ¿vale? ¿Qué es la invitación que yo te vengo a dar hoy? Más que con mi historia, es que tu historia es importante. Tú estás aquí hoy. Y te vas a llevar un mensaje para tu casa, para que tú pienses y si tú tienes algo en tu mente, un sueño, es porque también tienes la capacidad de cumplirlo. Cuando las señoritas aquí presentes decían su edad, yo el año pasado fui a una conferencia de Margarita Pasos, yo admiro a esa mujer y ella decía, yo tengo juventud acumulada. Y cuando las señoritas decían, tengo 42, yo me acuerdo la mente. Tiene vuelto acumulado porque dice, me siento de 200 años, pero tengo 42. Mire, está, realmente la edad es un número. Es decir, que si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, ve por ahí. No se trata de dinero, realmente. No se trata de que si estás preparado o no estás preparado. No se trata de qué circunstancias estés pasando hoy, porque tu circunstancia actual no va a tener. Allá va a ser diferente, pero alguien tiene que tomar la decisión. Alguien tiene que decir, tengo que salir. Alguien tiene que decir, tengo que cambiar el chip de mi familia.
limpia para poder generar cambios. Y era lo que decían ellos. ¿Saben una cosa? Cuando tú decides cambiar, los que están a tu alrededor cambian en automático. Porque alguien marcó la diferencia. Alguien dijo, yo lo hago. Alguien dijo, yo voy. Alguien dijo, yo hago la diferencia. Y no se trata, créanme, no se trata de decirlo, se trata de hacerlo. Y hay otra cosa muy importante, que para poder trabajar aquí, hay que trabajar en tu mente. Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta en algún momento de tu vida, pero me encantaría que te la hicieras hoy, o no sé si mañana, o en el momento que tú creas correcto. ¿Te habrás preguntado cuál es tu propósito de vida? ¿Qué viniste a hacer aquí en la Tierra? Te preguntarás si mañana mueres o si mueres hoy, ¿habrás cumplido tu propósito de vida? ¿Será? ¿No será? ¿Será que vine solamente aquí a este mundo a tener una familia? Pero no, eres la ganadora de millones de espermatozoides que he luchado y tú fuiste el que llegaste. Eso quiere decir que si tú naciste es porque tienes una historia. Y créanme que no valen los títulos, ni los estatus, ni los apellidos. Vales lo que tú eres. Pero ¿qué es aquí? Tu esencia, tus habilidades, tus dones, tu talento. Yo me hago una pregunta. Si ustedes que están aquí hoy les quitan sus títulos, les quitan sus estatus, ¿de qué creen que pueden salir adelante? ¿Cómo creen ustedes que les pueden salir adelante? Con sus dones. Con sus talentos. Ella dice con palanca. <risa> ah, me entiendo en palabras, perdón. Pero ella sabe. <risa> Era para que se entiendan. Un fuerte aplauso, perdón. Hay que ver su inconsciente, ¿cierto? Pero no, ella dice vendiendo en Con algo tienes que salir adelante. ¿Y con qué crees que se puede salir adelante? Con los dones y los talentos. Y eso es lo que nos hace diferente a nosotros. A ti, a mí, a la que está ya sentada, a los caballeros que hoy decidieron venir aquí. Créanme. Y la invitación que yo les hago es que te puedas mirar en el espejo. Te puedas mirar en el espejo y puedas ver la silueta. Y puedes ver la mujer, el caballero que está frente a ti y preguntarte quién soy, qué quiero ser, cuál es mi propósito. Pero no es ver la persona que está ahí, sino es desnudar tu alma, conocerte, invertir en ti, trabajar en tus dones, en tus talentos. Y no darte duro, porque a veces nos juzgamos de una manera. Oye, pero ¿por qué? No, no siempre tiene que ser así. No te des palo. Ya hiciste lo que hiciste, ya eso pasó. Mírate desde el amor, mírate desde la comprensión. Eso es lo que yo quiero invitar. Y me encanta porque les compartía que ustedes dirán, bueno, esta mujer es ingeniera civil, tiene que estar trabajando por allá. Pero no, en mi proceso de crecimiento, conocí o oh, estuve pasando por, por una situación muy difícil. Y yo soy una persona que creo mucho en Dios, pues eh, muchos de mis procesos, él siempre estuvo acompañando mi vida. Y es algo de lo que le doy muchísimas gracias y le agradezco por todo el proceso porque... Lo que me pasó allá me llevó a ser la mujer que soy hoy. Es decir, que lo que a ti te pasó en el pasado te llevó a ser la mujer que estás, que estás siendo hoy. Así que no te arrepientas de eso. Agradece. Porque si no fuese así, tú no estarías muy aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Pero estás hoy aquí escuchando toda esta información. Entonces en ese proceso yo le decía a Dios, regálame una oportunidad que yo le pedo. Yo sé que estoy para cosas grandes, maravillosas. Yo le decía, o sea, ¿realmente tú me trajiste a esta tierra para yo vivir así? O sea, créeme, me has dejado por allá, no sé, la cara a otro. Chante, ay. Entonces yo le reclamaba a él en cierta parte porque yo sabía para qué era capaz. Solamente necesitaba una oportunidad. 
Y Dios mandó a una persona a que me invitara a un espacio y empecé a conocer cosas diferentes, a escuchar personas diferentes, a rodearme de personas diferentes. ¿Sabes? Tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Si tú te rodeas de cinco personas visionarias, tú eres el sexto. Si te rodeas de cinco personas que quieren oportunidades para su vida, tú eres el sexto. Si tú te rodeas de personas que son chismositas, ¿qué crees que vas a hacer? Chismosita, ¿verdad? Pero no. Ya estamos en un punto en el que queremos lo mejor para nosotras. Y empecé a cambiar mi mentalidad. Empecé a leer mi primer libro que me leí fue el Club de las 5 de la mañana. Empecé a conocer personas que me inspiraban, que me ayudaban a crecer, a cambiar mi vida. Porque estás a una decisión, pero solamente la puedes tomar tú. Nadie más la puede tomar por ti. Hoy hago parte de un increíble movimiento llamado MBA, Movenme, en el que nuestro objetivo social es potencializar toda la parte mental, espiritual y financiera de millones de jóvenes. Y aparte de eso, tenemos un movimiento dedicado a empoderar mujeres. ¿Qué es lo que hacemos junto con Jessy? Jessy nos ha acompañado a varios encuentros. Es decir, que lo que queremos es que tu mujer reconozcas, te conozcas quién eres desde tu ser, desde tu interior, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis dones y trabajar desde tu ámbito, desde tu rol. Hacemos encuentros, actividades, juegos para ti, para que tú te conozcas. A eso es lo que me dedico hoy y estoy súper feliz porque con que una persona pueda cambiar su vida, tu vida va a cambiar. Créame que sí. Y me, me hace feliz de verdad estar con ustedes, compartir quién es que Ávila. Si me ven por la calle, por favor, salúdenme. Ya saben que si me ven, me saluda. Y lo único que quiero es que puedas hacer el ejercicio cuando llegues a tu casa. Si lo puedes hacer solo, mucho mejor. Si tienes una pareja, tienes un esposo, espera que ellos se duerman. Bueno, sé, en el momento que no estén, pero conócete a ti mismo. ¿Quién eres? Si te preguntan quién eres, ¿tú eres capaz de decirlo? ¿Eres capaz de, de decir quién eres sin nombrar tus títulos? ¿Sin nombrar que eres la esposa, la hija, la amiga de alguien? ¿Sí? Las señoritas aquí presentes me dicen que sí. Pero yo te apuesto que no todas pueden, pueden o a veces tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, nada, de verdad que yo estoy súper feliz de estar aquí. Quiero decirles que ustedes son una mujer increíble, poderosa, maravillosa. Cada mañana que te levantes, mira, repítete eso, porque eso es lo que eres. Les digo que yo una de las cosas que hago cuando me despierto es mirarme en el espejo, como el negro. A veces uno se levanta el pelo caído, no creas. <risa> Casi que todo el tiempo. Pero ¿qué hago? Eso es amor propio. Yo me amo como yo soy. Me miro al espejo y digo, wow. estoy amando, me estoy empoderando, sé quién soy, sé para dónde voy y sé que lo que quiero es impactar millones, millones de vidas, tanto hombres como mujeres, para que puedan conocerse, para que puedan salir.